Tenemos información relevante en 7 AM. Muchas gracias porque permanece en la señal y agradecemos la presencia de Guillermo Rivera Morales, quien es director de atención a la juventud del Ayuntamiento de la Capital. Muchísimas gracias porque nos acompañas en esta mañana. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Eh, muy buenos días a todos los que nos están eh, sintonizando. Para mí es un gusto estar aquí. Muchas gracias por el espacio. No, y al contrario, nosotros encantados y especialmente porque hemos hecho esta reflexión ya en varias ocasiones. Qué importante es sí presentar el examen en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, eh, buscar uno de los espacios, hay tantas carreras, hay tantas formas de desarrollarse, pero si no se accede a un lugar... Eh, no es el fin del mundo, hay alternativas y hay algunos eventos que están promoviéndose, que están organizándose directamente desde el Ayuntamiento de la Capital, justo para hoy y mañana, para ofrecer opciones. Así es, la verdad es que eh, es la tercera edición de la Feria Municipal de, de Universidades que hemos llamado Preparando tu Futuro, eh, un evento muy noble que tiene como objetivo principal poder vincular a la mayor cantidad de jóvenes con una opción educativa. Lo dices muy bien, Pau, en el sentido de que no se acaba el mundo si no logran entrar a la Universidad Autónoma. Lo cierto es que hoy hay opciones de muy alta calidad en San Luis Potosí y con costos no tan eh, elevados. Eh, lo que estamos organizando es esta feria de universidades para los más de 7 mil jóvenes que el fin de semana se enteraron que no pudieron entrar a a tal vez su primera opción, a la Universidad Autónoma, pero eh, estamos reuniendo en un solo espacio a más de 40 instituciones que van a estar ofertando becas y descuentos especiales para los asistentes y eh, de parte del ayuntamiento, pues obviamente también vamos a poner un granito de arena. Eh, nos, lo está, nos lo ha instruido nuestro alcalde, el maestro Enrique Galindo, que le demos mucho seguimiento con incluso... Eh, estímulos económicos a los jóvenes que se puedan vincular con alguna institución que esté hoy en la, en la Feria de Universidades. Eh, esta feria se realiza el día hoy, martes y mañana miércoles, a partir de las 9 de la mañana en Plaza del Carmen. Más de 40 instituciones van a estar ahí. Prácticamente es toda la oferta educativa de, de la ciudad y oferta con mucha calidad. Te, te voy a platicar... Eh, en la experiencia de ya haber realizado estas ferias claro. con anterioridad, la verdad es que este tema de no entrar a la universidad a veces genera eh, pues problemas en casa, ¿no? Los padres están preocupados, los, los hijos o las hijas están frustradas por no haber accedido a la universidad y nos ha tocado ver cómo llegan a esta feria con la cara cabizbaja, incluso algunos todavía con las lágrimas un poco hinchados y se van con un muy buen sabor de boca, se van con toda la información e inclusive algunos ya se van hasta inscritos a la universidad. Eh, es lo que buscamos, eh, tratar de que la gente nos acompañe hoy, que conozcan toda la oferta educativa que tenemos para ellos. Guillermo, bien lo mencionaba, no es la primera vez que se realiza esta, esta feria. Eh, ¿Qué expectativas se pueden encontrar los jóvenes que acudan a ella? Eh, y a comparación, ¿cuál sería la meta para esta, para esta edición? Mira, la verdad es que nos ha ido muy bien en años anteriores. Hemos logrado vincular a más de 2,000 jóvenes. Lo que queremos es pues, siempre un poquito más. Eh, hemos eh, también ampliado el espacio en donde va a estar la feria para que los usuarios estén más cómodos. Lo que van a poder encontrar es una oferta enorme de carreras de licenciaturas y de ingenierías, eh, incluso más carreras que las que oferta la autónoma, ¿no? carreras de, en el ámbito gastronómico que tal vez la universidad no las tiene, eh, o carreras muy modernas en la creación de, de softwares o de videojuegos que son muy modernas, incluso algunas otras que tienen modalidad a distancia, o sea, hay para todos, eh, carreras ejecutivas de fines de semana, eh, y todas van con el objetivo de poder prestar este, un servicio especial a través de becas y descuentos. A ellos también les interesa, obviamente, captar la mayor cantidad de jóvenes. Entonces, eh, hemos trabajado de la mano muy fuerte con ellos durante ya algunos meses para el evento del día de hoy y mañana, y esperamos lograr la, la meta de más de 2.000 jóvenes vinculados. Y porque esto es algo, esto es algo que destacamos ahorita solamente profundizando un poco en lo que ya nos estabas platicando en la presente emisión de 7 AM y a los habitantes de nuestras cuatro regiones, eh, no ingresan a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y pensamos automáticamente en un número y pensamos en, en esa cantidad eh, difícil de alcanzar, pensamos que una institución de nivel superior de carácter privado pues va a ser difícil de solventar, ya los gastos los tenemos en casa, 
Algunos eh, sí decimos, podemos tratar de combinar el trabajo con los estudios, Así en es. fin, pero hay apoyos alternativos, incluso si pensamos en el ayuntamiento. Así es, eh, y, y, y ahorita decías algo muy importante, los jóvenes a veces no entran por falta de capacidad, simplemente porque no hay espacios, claro. ¿no? son muy contados, y desde la administración municipal, desde el ayuntamiento que encabeza el alcalde Enrique Galindo, lo entendemos así. Por eso eh, el alcalde nos instruyó en crear este programa de becas que se llama Estímulos a la Incorporación a la Educación Superior, que tiene como objetivo acompañar durante la carrera profesional con un estímulo económico de mil pesos a aquellos jóvenes que estén inscritos, que estén yendo a, a clases y que en verdad estén en peligro de dejar su futuro profesional por falta de un apoyo económico, que para muchas personas mil pesos será mucho o poco, pero para muchos otros hace la diferencia entre permanecer o no en la, en la educación superior. Guillermo, ¿cómo es la vinculación entre el ayuntamiento y las universidades? Porque hoy en día hemos escuchado eh, últimamente de cómo algunas universidades incluso pues, no están registradas, Exacto. no cuentan con los certificados, que incluso ya los padres eh, alumnos eh, manifestándose porque pues, no, no cuentan con esta... Si no le dan sus títulos, Exactamente. ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo hablar de este tema o qué, qué hacer? ¿Cómo darle seguimiento a este tema y que no incurran en el regulo de hemos, hemos tenido mucha precaución en... en ver a qué universidades invitamos. Siempre les pedimos, la verdad, es que la, la acreditación. Hay algunas instituciones que ya tienen muchos años este, constituidas aquí en la ciudad, eh, pero algunas otras son muy recientes. Entonces, siempre les pedimos que nos entreguen eh, sus permisos por parte de la autoridad, eh, pues para nosotros también eh, pues no promocionar algo que no esté debidamente constituido. Lo mismo pasa en el programa de las becas. Por ejemplo, mes con mes nosotros nos comunicamos con todas estas universidades para que nos validen que los jóvenes sigan estudiando y no apoyar a alguien que ya no esté estudiando. ¿no? Lo que más nos interesa es que hoy los jóvenes de San Luis estén preparando en las aulas de clase eh, para su presente y para su futuro. Y por eso este tipo de eventos ¿no? que, que tiene como fin que los jóvenes se preparen profesionalmente y que al final eso en unos años va a rendir frutos en tener mejores ingresos, en que en sus familias les vaya mejor. Eh, es un gran esfuerzo, el ver, en verdad, el poder estar en comunicación constante con estas 40 instituciones eh, y todo con el fin de poder, desde la administración municipal, apoyar a que los jóvenes eh, pues, salgan de la, de la universidad. ¿no? Eh, incluso te podría decir que este programa que se creó hace tres años pues, nos ha permitido... Eh, poder acompañar a jóvenes que ya están a nada de, de recibirse, de titularse, ¿no? Entonces los acompañamos durante todo su proceso educativo y pues esta feria que estamos organizando el día de hoy y mañana en Plaza del Carmen, pues tiene ese objetivo, volver a captar jóvenes que vamos de cierta manera a padrinar, el alcalde los va a padrinar para que este, continúen con sus estudios. Eh, eh, durante la pausa también platicábamos un poquito, ya teníamos una charla y mencionábamos las carreras eh, consentidas o las carreras en las que hay un mayor enfoque, aunque hay otras, hay otras eh, innovadoras, hay otras que ya obedecen pues a intereses, intereses de, en las actuales generaciones, pero... Eh, ¿Qué, digamos, ¿Qué oferta diversificada están presentando las instituciones claro. de nivel superior? La verdad es que a mí me ha sorprendido el nivel y el compromiso que han mostrado las universidades privadas para responder a las necesidades de la ciudad. Como ustedes saben, pues hoy San Luis se ha convertido en un clúster automotriz y las instituciones responden a ello y tienen hoy eh, ingenierías eh, con muy buen nivel y han ido preparando muchos ingenieros eh, pues para poder incrustarlos en el, en el ámbito laboral. Eh, muchas universidades le están apostando a eso. Algunas otras, eh, pues tienen las, las clásicas, como psicología, derecho, eh, que, que tienen una demanda enorme, ¿no? Eh, y todos ellos se han podido, eh, pues, posicionar dentro de, de, de la ciudad como universidades de calidad y certificadas eh, que están prestando, pues, un excelente servicio. Durante, por ejemplo, estos años hemos visto cómo los jóvenes que nosotros tenemos becados, cómo han ido elevando su nivel de profesionalismo. Al principio los veíamos muy, muy chavillos y hoy ya los vemos 
este, pues preparándose de manera muy exitosa para su futuro. Guillermo, hace unos momentos mencionabas que se mantiene, mantienen una constante comunicación con sí. las universidades eh, privadas para no estar apoyando a quien ya, pues a lo mejor ya no está estudiando, pero justamente, eh, ¿cuáles son las cifras que sí si es que tiene su número, las cifras que se manejan de deserción? Porque también es toda una, una problemática que se sí. presenta no solamente aquí en San Luis Potosí, sino a nivel... A nivel sí, la, la, la verdad es que hoy existe este, un, un problema eh, identificado con el tema de la deserción eh, educativa y... Te, te doy un ejemplo, de, de los 500 beneficiarios que tuvimos en un momento, este, alrededor de 130, hemos visto que se han desertado, pero que también nosotros hemos ocupado esos espacios para apoyar a otra gente. O sea, ha sido una constante eh, este, este tema de la migración de los jóvenes a, a otros países a trabajar, o simplemente el no querer estudiar y incrustarse rápidamente en la, en la oferta laboral, eh, también entendemos que hay algunos que les va muy bien, ¿no? pero pues qué mejor que tratar de poder eh, poner, ponerles la oferta educativa pues lo más accesible a ellos. La verdad es que es un ejercicio padrísimo poder llegar a un espacio y encontrar toda la oferta educativa. ¿Por qué lo hicimos el día de hoy martes y el miércoles? Porque el día de ayer pues cientos de miles de jóvenes estuvieron formados en las facultades tratando de encontrar un reacomodo a la gran mayoría ya les dieron una respuesta, entonces por eso hoy el llamado es a que vengan a la, a la feria de universidades, a que conozcan, a que conozcan toda la oferta educativa y en lugar de que estén paseando por toda la ciudad, eh, visitando 10 universidades, pues que en un solo trayecto puedan conocer a más de 40 y la verdad es que estoy seguro que se van a llevar un gran sabor de boca. Eh, el día de hoy y mañana en Plaza del Carmen vamos a estar hasta las 5 de la tarde y con mucha información, toda la información de cada una de las universidades, literal ahí van a poder inscribirse en la gran mayoría de ellas y pues lo que queremos es eso, que sigan estudiando, que se Además sigan preparando. La accesibilidad, por ejemplo, el efectuarlo en el centro histórico, cualquiera que se desplace en el camión, cualquiera que vaya a caminar, no va a tener complicaciones Exacto. tanto para la llegada como para el retiro. Entonces, esto es algo eh, que también facilita las cosas o que si acudieron por algún motivo al edificio central, de ahí se pasan, se pasan directamente al área donde están todas las instituciones con ustedes como autoridad. Sí, que tiene un, un, un fin estratégico habernos posicionado en la Plaza del Carmen, porque el edificio central está cerca, la Alameda está ahí muy cerca, todos los camiones pasan por ahí, y el flujo eh, de gente es muy constante. ¿no? Y ent entendemos que viene gente incluso de, de otros municipios a, a buscar oferta educativa, por eso la razón de hacerlo dos días. Y yo estoy seguro que, que va a ser un una gran ejercicio, una gran feria, y pues el esfuerzo está realizado por parte de esta administración. Simplemente invitamos a los potosinos, a las potosinas, que aún no saben qué van a estudiar, a que vayan a la feria de universidades, que conozcan todas las opciones que existen para ustedes con sus becas y descuentos, que son muy diversos. Hay incluso algunos descuentos para no pagar inscripciones en, algunos, eh, en algunas universidades. Hay algunas otras que van directamente a las mensualidades. Hay becas de excelencia. Hay becas de excelencia, hay becas deportivas, hay becas de todos los tipos, este... Además de las que el ayuntamiento podría este, apoyarles, eh, vamos a contar con instituciones como el CONAFE, por ejemplo, pues alguien que no quiera estudiar pero se quiera vincular a, a una opción eh, diferente laboral, pues ahí también puede encontrar eh, oportunidades. O sea, hay muy buenos expositores, eh, incluso va, va, va a estar una agencia encargada de becas en Estados Unidos, eh, por si alguien también tiene la intención de viajar, eh, fuera a buscar una oportunidad, pues ahí mismo también se puede llevar toda la asesoría que necesita para conseguir un tipo de descuento en otro país. Y todas las universidades que están ahí llevan pues sus mejores descuentos. Entonces, eh, a mí me da mucho gusto este, este ejercicio, porque en verdad ver el antes de cómo llega la gente y el después de cómo se va, es una gran satisfacción de, de poder vincular a estos jóvenes con con oferta educativa. Ya estamos a punto de cerrar esta, esta entrevista y antes de ir, nada más que nos digas, eh, pues, ¿qué los padres de familia? ¿Cómo involucrar a los padres de familia? Porque eh, se habla de, priva de universidades privadas y se cierran, es como decir, claro. no voy a poder pagar los valores, pero ¿cuál sería el llamado? Eh, a, a ver, muchos de estos jóvenes están entre los 16, 17, 18 años, es pues una edad muy joven, ¿no? Para tomar una, una decisión tan importante, muchas veces lo hacen acompañada de sus padres, 
la invitación a que vayan también con nosotros a la feria de universidades. Se van a sorprender de los precios que manejan algunas. Entonces, eh, nos vemos por ahí más tarde en la Plaza del Carmen. Eh, voy a estar ahí personalmente con el gusto de atenderlos. Nosotros como ayuntamiento vamos a tener eh, un stand también para darle seguimiento a, a sus inquietudes. Y el objetivo es muy sencillo, tratar de, de vincular a la gente con la oferta educativa de calidad en la ciudad. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Guillermo Rivera Morales, titular de la Dirección de Atención a la Juventud, por este ejercicio, ejercicio que ya nos estás compartiendo. Estaremos también dando cobertura, claro que sea sí, la actividad y, y revisando los resultados, que esto es algo importante para garantizar que la juventud y para que aquellos perfiles que eh, hoy están buscando opciones encuentren el camino y sigan formándose. Gracias. Muchísimas gracias por este espacio. La verdad, muy contento de estar aquí y de, y de poder... Eh, invitar a todos a que nos acompañen a, a este ejercicio tan noble que tiene como único fin poder este, pues fortalecer a los jóvenes en su preparación profesional. Muchísimas gracias por, por, por visitarnos. Las puertas de Canal 7 se quedan abiertas y nosotros eh, continuaremos con más información. Nosotros le pedimos que no se despegue de la señal, que volvemos en unos instantes.